ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சில்லின்னு ஒரு டாப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறது பப்பாய ஃபேஷியல் பப்பாயா வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு எவ்வளோ நல்லது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நிறைய டைம் தெரிஞ்சிருக்கும் பிகாஸ் எந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஸ்கின் ஃபேர் ஆகணுமா அப்படின்னா ஒரு பப்பாயா ஃபேஷியல் சொல்லுவாங்க பப்பாயா சோப் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அது மாதிரி பப்பாயாவில் பேக் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸ்கின் ஒயிட்டனிங் ப்ரைட்டனிங் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லா இடத்துலையும் பப்பாயா பப்பாயான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பப்பாயா வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளை ஸ்கின்னை வந்து பிரைட்டன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேர் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க ஸோ எப்போல்லாம் நீங்கள் பப்பாயா உங்கள் கண்ணில் படுதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் அப்படி தூக்கிட்டு வந்துருங்க ஸ்கின்னுக்கு எல்லாமே முக்கியம் எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ பப்பாயா அந்த மாதிரி பனானா எல்லாம் ரெண்டுமே வந்து செம்மையாக இருக்கும் ஸ்கின்னுக்கு பப்பாயா சோப்பு பப்பாயா ஃபேஸ் மாஸ்க்கு பப்பாயா ஃபேஸ் பேக்கு இது எல்லாத்தையுமே இதெல்லாம் போட்டு நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து பிரைட்டன் பண்ணுறதை விட ரியல் பப்பாயா வச்சு ஒரு ஃபேஷியல் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் நம்மளோட ஸ்கின் அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பப்பாயா ஃபேஷியல் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஒயிட்டன் கொடுக்கும் பிரைட்டன் கொடுக்கும் இது எல்லாத்தையும் விட உங்களோட ஸ்கின்னை நல்லா ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கும் இதை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கின் வந்து நல்லா ஃப்ளாலஸாக இருக்கும் பிளாக் மார்க்ஸ் இருக்காது அது மாதிரி அங்கங்கே மங்கு இருக்காது ஸோ இதை கண்டினியூ பண்ணிட்டே வந்தீங்கனாலே போதும் நல்ல ஒரு ஸ்கின் பாலிஷிங் நல்ல க்ளோவிங் நல்ல ஒயிட்னிங் எல்லாமே கொடுக்குங்க நல்ல ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கும் ஸோ இந்த பப்பாய் ஃபேஷியலை இப்போ நம்ம செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அது கூடவே இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க குட்டி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டெப் ஒன் வந்து கிளென்ஸ் அதுக்காக நம்ம ஒரு க்ளோ கிளென்சிங் மில்க் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒரு நாலு பீஸ் பப்பாயாவை தோல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி மிக்சியில் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பார்க்க எவ்வளோ க்ளோவாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ காய்ச்சாத பால் பசம்பால் இல்லைன்னா ஆவின் பால் எடுத்துக்கோங்க க்ரீன் கலர் பாக்கெட்டு அதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு பால் எடுத்துக்கோங்க இது கூட ஒரு ஸ்பூன் வந்து இப்போ பையா ஆட் பண்ணுறேன் இதை நல்லா ஒரு டீப் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒன் செகண்ட் வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு க்ளோ கிளென்சிங் மில்க் கிடைக்கும் அது பார்க்க நல்லா க்ளோவாக இருக்கும் நம்மளோட பப்பாயா கிளென்சிங் மில்க் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபேஸ் வந்து முன்னாடி வாஷ் பண்ணிடுங்க நல்ல ஒரு க்ளீன் ஃபேஸில் தான் நீங்கள் வந்து ஃபேஷியல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணி நல்லா க்ளென்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ண வேணாம் அப்படியே விட்டுடுங்க வாஷ் பண்ணாமல் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம் ஸ்டெப் டூ ஸ்க்ரப்பு ஸ்க்ரப்புக்கு வந்து சிக்கிரி கலக்காத காஃபி தூள் எடுத்துக்கோங்க அது கூட பப்பாய ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்க்ரப்பை வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு நான் அது லிக்விடாக இருக்கணும் ஸோ நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி பப்பாய ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஸ்க்ரப்பு கிளென்சர் எல்லாமே வந்து செம்ம க்ளோவாக இருக்கும் பப்பாய ஃபேஷியலில் இந்த இன்க்ரீடியன்ட்லாம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஃபேஸ் எவ்வளோ க்ளோவாக இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ நம்மளோட ஸ்க்ரப் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட கிளென்சிங் மில்க்கை வாஷ் பண்ணாமல் விட்டுட்டு ஸ்க்ரப்பு ரெடி பண்ணோம் ஸோ அது வரைக்கும் நம்மளோட ஃபேஸில் வந்து அந்த கிளென்சிங் மில்க்கு செட் ஆகிடுக்கும் அது கூடவே நம்ம ஸ்க்ரப்பும் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோவாக சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இந்த ட்ரிக்கெலாம் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஃபேஸில் ஸ்க்ரப்பை அதுக்கப்புறமா ரெண்டு கையும் வச்சு நல்ல ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு ஸ்க்ரப்பு கொடுங்க காஃபி வித் பப்பாயா வந்து அமேசிங்கான ஸ்க்ரப்பு சூப்பராக இருக்கும் செம்ம க்ளோவாக இருக்கும் உங்களோட ஸ்கின்னு நீங்கள் இடையில் வேறு எப்போவாவது ஒரு நேச்சுரல் ஸ்க்ரப்பு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பப்பாயா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப்பு கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரப்பு முடித்ததுக்கப்புறமா ஃபேஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு காட்டன் டவல் வச்சு ஃபேஸை ஒத்தி எடுங்க 
பாருங்க ஸ்க்ரப் முடிச்சோன்னா ஃபேஸ் வந்து எவ்வளோ சூப்பவாக இருக்குன்னு நல்ல ஒரு க்ளோ இருக்கும் நல்ல இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு பிரைட்டன் பண்ணி கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் ஸ்டீமுக்கு ஹாட் வாட்டரில் ஒரு சாஃப்ட் டவல் வந்து முக்கி உங்கள் ஃபேஸில் இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரி ஒத்தி ஒத்தி எடுங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறனால உங்களுக்கு போர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி அடுத்து பண்ண போகிற மசாஜ் ஸ்டெப்பை இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல க்ளோ பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ போர்ஸ்லாம் ஓப்பனில் இருக்கும்போது நம்ம இந்த பப்பாய ஃபேஷியல் மசாஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா செம்மையாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டீம் ஸ்டெப் முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபோர் மசாஜ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பப்பாயா பேஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பனானா பேஸ்ட் இருக்குல்ல பனானாவையும் கணிஞ்ச பனானா தான் எடுத்துக்கணும் பப்பாயாவும் அதே மாதிரி தான் அதையும் மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதையும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் பனானா எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபேஸில் ஒரு மா நல்ல ஒரு மாய்ச்சர் கொடுக்கும் ஸோ பப்பாயா பனானா இது ரெண்டும் சேர்த்து நம்மளோட ஸ்கின்னை செம்ம ஷைனிங் ஆகும் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு க்ரீமியாக நல்லா ஷைனிங்காக ஒரு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி நம்மளுக்கு வரும் அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கே தெரியுதும் பார்க்கும்போது மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண எவ்வளோ ஒரு ஷைனிங்காக க்ளோவாக இருக்குது பாருங்கள் நம்மளோட அந்த மசாஜிங் பேக்கு ஸோ செம்ம க்ரீமியாக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்க எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஆல்ரெடி போஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நல்ல ஒரு டீப் மசாஜ் கொடுத்துக்கோங்க ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் டைம் பார்த்துக்கோங்க அது வரைக்கும் நல்லா ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கையையும் வச்சு நல்லா ஒரு டீப் மசாஜ் கொடுங்க ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் அளவுக்கு நம்ம மசாஜ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபேஸை வந்து வாஷ் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபைவ் பேக் இப்போ பைய பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட பனானா பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு காய்ச்சாத பால் எடுத்துக்கோங்க இது கூட கொஞ்சம் பிரைட்டன் இன்னும் நல்ல பிரைட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டொமேட்டோ ஜூஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க இது கூட ஒரு ஹெர்பல் பேக் நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நான் ஆல்ரெடி என்னோடய ஹெர்பல் பேக் தான் நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து முல்தானி மெட்டி இல்லை பாசிப்பயிறு மாவு இல்லை உங்களோட ஸ்கின் வந்து ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருந்தால் கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி என்னோட பேக் மாதிரி நீங்களும் ஒரு ஹெர்பல் பேக் எப்போவுமே உங்கள் ஃபேஸில் போடுவீங்கன்னா அந்த பேக் கூட நீங்கள் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் என்னோட பேக்கில் வந்து எப்போதுமே நான் சொல்கிறது தான் பாசிப்பயிறு மாவு அண்ட் அது கூட முல்தானி மெட்டி அப்புறம் பூழாங்கிழங்கு இது மூணையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் உங்கள் ஸ்கின் டைப் என்ன ஸ்கின் டைப்பாக இருந்தாலும் பாசி பயிரும்பு ட்ரை ஸ்கின் நார்மல் ஸ்கின்னுக்கு செட் ஆகும் கடலை மாவுக்கு சாரி ஆயில் ஸ்கின்னுக்கு செட் ஆகாது அவங்க மட்டும் கடலை மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஆயில் ஸ்கின்னுக்கு முல்தானி மெட்டி செம்மையாக செட் ஆகும் ஸோ கடலை மாவு இல்லைனா முல்தானி மெட்டி ஆயில் ஸ்கின் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ட்ரை ஸ்கின் வந்து பாசிப்பயிறு மாவு இல்லைன்னா முல்தானி மெட்டி ஸோ நம்மளோட பேக் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஃபேஷியலில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம செஞ்ச எல்லாமே செம்ம க்ளோவாக இருக்குது பார்த்திங்களா நான் வந்து ப்ரஷ்ஷில் பண்ணலை என்னோட கை வச்சு தான் பேக் போகிறேன் பேக்கும் மசாஜ் ஸ்டெப் மாதிரியே நல்ல ஒரு டீப்பாக என் ஃபேஸில் அது செட் ஆகிற வரைக்கும் என்னோடய ஸ்கினில் அது வந்து செட் ஆகணும் அதனால் என்னோடய கையை வச்சு நல்லா டீப்பாக மசாஜ் பண்ணுறேன் 
என்னோடய பாசிப்பயிறு மாவு முல்தானி மெட்டி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்ல ஒரு மசாஜ் கொடுக்குறேன் மசாஜ் கொடுத்துட்டு பேக்காக ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் விட்டுடுறேன் நல்ல ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஃபேஸ் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோடய ஃபேஸ் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் செம்ம க்ளோவிங்காக இருக்குது செம்ம ஷைனிங்காக இருக்குது வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த பப்பாய ஃபேஷியல் நீங்கள் பண்ணாலே போதும் அந்த வாரம் முழுவதும் உங்களோட ஃபேஸ் வந்து செம்ம க்ளோவாக ஷைனிங்காக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சில்ட்ரனோரு டாக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே லைக் பண்ணிடுங்க கீழே போய் ஒரு கமெண்ட்டும் போட்டுருங்க உங்களுக்காக இன்னும் நிறைய நிறைய வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேட்டா பை பாய் தேங்க்யூ